باقی رہی جائیداد کی بات تو آپ چاروں بزرگ مل کر جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا مجھے اب ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہی اسی سانپ کے زہر سے تو میرا وجود نیلا ہو رہا ہے طویل دو رانیے کا کھیل دکھوں کی چادر پاکستان ٹیلی ویژن پر انیس سو چوراسی میں نشر ہوا اس لانگ پلے کو تحریر امجد اسلام امجد نے کیا اور ہدایات محمد نثار حسین نے دی نائلا کے تین چچا ہیں اور سب کی خواہش ہے کہ نائلا کی شادی ان کے بیٹے سے ہو تاکہ اس کی جائیداد پر قبضہ کر سکیں نائلا کا باپ چودھری نیاز ایک نیک انسان ہے لیکن اس کے تینوں بھائی اس کے برعکس ہیں نائلا اپنے تینوں چچا کے تینوں بیٹوں کو ریجیکٹ کر کے زہیر کے ساتھ شادی کرتی ہے یہ بات ان کے چچا کو ہضم نہیں ہوتی نائلا کے باپ کی اچانک موت کے بعد نائلا کے شوہر اور اس کے بچے کو قتل کر دیا جاتا ہے نائلا صبر کرتی ہے چچا مختلف طریقوں سے نائلا کی جائیداد کھاتے رہتے ہیں اور پھر تمام جائیداد ہتھیانے کے لیے نائلا پر تہمت لگاتے ہیں اس بار نائلا پولیس میں گواہی دیتی ہے اور سب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے ڈرامے کی کاسٹ میں یہ فنکار شامل تھے جمیل ملک وسیم عباس محمد قوی خان صبا پرویز عزم الحق کمر چودھری محمد زبیر قیوم شہزاد سروت عتی نذیر حسینی البیلا الطاف الرحمان عابد بٹ عابد کشمیری اسد نذیر شما چودھری فریحا جبی محمود اسلم اور اعجاز کیسر ویس ویڈیو کے آخری حصے میں آپ اس ڈرامے سے لیے گئے چند کلپس دیکھیں اور مجھے اجازت دیں دیکھو بیٹا جی جس کام سے منشی خوش نہیں اس کا مطلب ہے چودھری بھی خوش نہیں اور چودھری جب خوش نہ ہو تو کچھ زیادہ اچھی بات نہیں ہوتی بیٹا جان لو چودھریوں کی حویلی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ادھارو ان کے سر سے چادریں اور گھسی جو انہیں بالوں سے پکڑ کر گھما انہیں بازاروں میں یہی تو میں کہہ رہی ہوں ابا جی عزت نفس سے آگے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے چودھری جی بالکل ٹھیک کہا تم نے کیا کتوں کے بھونکنے سے کافلے اپنا راستہ بدل لیتے ہیں اور ہماری ساری زندگی عدالت اور کچہری میں گزری ہے برخوردار اس لفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے تم جیسے ٹگا ٹوکرے وکیلوں سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کیا سمجھے ہو وہ قاتلوں کے ہاتھوں سے بھی زیادہ گھنا ہونے ہوتے ہیں قانون کے ہاتھوں مجبور ہوں کہ ایسے ہاتھوں کو کاٹ نہیں سکتا مگر میں ان میں ہتھ کڑیاں ضرور ڈال سکتا ہوں تاکہ کسی اور چادر کی طرف نہ اٹھ سکے یہ جائیداد میری ساری خوشیوں کی قاتل ہے بیٹا میں ضرور یہ سانپوں کا ہار اپنے گلے سے اتار کر پھینک چکی ہوتی اگر مجھے اس سے کچھ کام نہ لینے ہوتے